Здравейте, приятели, аз съм Айхани Инфая. Да, жалко е. Жалко е, че повечето хора си мислят, че ние сме единствените хора на тази огромна планета Земя. Но искам да ви кажа, че има и други същества, за които вие просто не знаете и не сте слушали. В този видеоклип ще ви покажа кадри, от които ще настръхнете много. Видеоклипът е много интересен. Затова ви моля, един лайк, един коментар и едно споделение в социалните мрежи. По този начин помагайте на мен и на моят канал да расте. И днес искам да ви представя новият си видеоклип. В продължение на дълги години хората са вярвали, че в допълнение към нормалните същества, които са известни на цял свят, има и други неизвестни същества, за които малко хора знаят и са чували. Днес в това видео ще настръхнете много. В това видео един турист е снимал красотата на нощният мост, когато изведнъж вижда нещо странно да се движи под моста. Както отбелязват очевидците, това не може да бъде човек, тъй като ръцете са в едно с краката. Ако е човек, то тогава той трябва да има много добра физическа подготовка за това. В Пенсилвания един човек, който минава през гората, снимайки и осветявайки пътя си, изведнъж от тъмнината го поглежда две черни очи. Но след това той веднага изчезва. Даже скептиците не могат да отговорят на този кадър. Какво мистично създание мечтая да срещне всеки един моряк? Разбира се, русалка. Да, на видеоклипа не са моряци, а изследователи на подводният свят в Гренландия. Най-вероятно те са заснели нещо приличащо на русалка с много странни ръце. Ако се вгледаме внимателно, можем да видим и лицето й. Не е ясно какво мотивира хората, които ходят по най-страшните кътчета в гористите местности. Това може да са хора, които харесват ужасите, но този човек е направил точно това. Той чува някакви звуци от кладеница и решава да погледне, а там има някакво страшно създание, на което му светят очите. Как-то мрачно, очень мрачно. Еще и в колодце что-то шипит. Боже, тоже. В това видео операторът просто е заснимал романтична разходка на двойката. Когато изведнъж хората наоколо започват да крещят и камерата улавя нещо подобно на човек, което лети във въздуха. Един от членовете на семейството снима видеоклип. Когато изведнъж в камерата попада неканен гост, той бяга от околните. Всички започват да крещят дали това е гном или някакъв таласъм, оставям вие сами да решите. Долу в коментарите споделете вашето мнение. Това видео изобщо не прилича на монтаж. Въпреки факта, че събитията се случват през деня, кадрите са по-малко страшни. Нещо изведнъж се залепва за играчката и тя пада. Никой до сега не е успял да обясни кадъра, но бихте ли останали в тази къща, знаеки, че в стаята на вашето малко дете се е случила подобна сценка? Колоезда, че е решил да засними спортните си успехи далеч от града, оставяйки камерата си на статив за да снима. Пристигайки в къщи, открива, че на задният план има някакъв странен мъж, бавно влачещ се през полето. И дали въобще това е човек? Има легенди за така наречене Цилендермен. Това е същество с огромни и тънки крака. Но колоездачът е бил късметлия, че е видял това вече, когато е бил у дома. Тази жена е заснела странна и страшна сцена, гледайки през обектива на видеокамерата си. Тя се е натъкнала на двама души в планината. В началото всичко изглежда наред. След това те се изправят в пълният си ръст и става ясно, че това са някакви гиганти излезли от фентази филм. А, а, Диос мио! А, мама! Мирало! Агресиро! Мама! 
В Северна Каролина високите технологии позволяват да ви покажат какво се е случило с вашите тръби, защо тя е запушена и защо има проблеми. Може да се покани майстор, който може да пусне камера отвътре, но не го правете, ако знаете, че във вашите тръби ще бъде открит някаква странна форма на живот. Доста зловещо и мистериозно е езерото, което се намира на границата между САЩ и Канада. Това е най-голямото сладководно езеро в света по площ и третото по големина езеро простовод с факта, че хиляди кораби потъват и се губят връзка с тях за винаги. Трагедията се е случила през 1976 година. При тази трагедия кораба и 29-те моряка изчезват напълно, но през 1994 година те успяват да намерят кораба, но вече с труповете. Скоро се натъкнах на много интересен видеоклип, който кара хората да мислят, че това е кораб призрак. Някои хора предполагат, че това е сграда, но градът се намира прекалено надалеч. Други предполагат, че това е рядко явление, когато светлината се пречувва, но не мога да разбера какво е това. Но ми се струва, че това е порява на паранормално явление. А вие, приятели, какво мислите, че е това? Долу в коментарите споделете вашето мнение. Следващото видео е записано от руски шофьор. Виждаме как жена изведнъж се появява по средата на пътя близо до камиона. Някои от зрителите мислят, че това е реален случай на телепортация, други казват, че жената е искала да се самоубие. Аз мисля, че това не е фалшив видеоклип, защото изглежда много реалистично. На екранните снимки можете да видите, че първоначално е нямало никой и изведнъж се появява жената. Този главен път е изпълнен с различни легенди и мистични истории. Постоянно се появяват нови предположения. Какво наистина се случва в тази военна база? В това видео виждаме как се издига гъст дим от страната на военната база. Можем също да видим хора, които са спрели да гледат. Също така виждаме и военни, които охраняват територията. Според вас, какво е това? Долу в коментарите споделете вашето мнение. В последно време едва ли сте виждали как клоуни нападат хора. Това са много плашещи случаи, а най-страшното е, че са били регистрирани смъртни случаи. Сега ще ви покажа най-страшните случаи, които хората са успели да заснемат. През 2014 година клоуните са започнали да се появяват масово пред къщите и да плашат хората. След това случаите са намалели, но през последните години се забелязва, че случаите са зачастили отново. Никой не знае какво какво искат от хората и защо го правят. И това беше всичко, приятели. Виждате, че има и други същества, освен нас на тази планета Земя. Ако видеоклипът ви е харесал, ще ви помоля за един лайк, един коментар и едно споделение в социалните мрежи. Така помагате на мен и на моят канал да расте. И очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове, които ги няма никъде в България. Желая ви хубав ден. Чао, приятели! И до скоро!